Bueno, quiero responder a las, eh, muchos hermanos y amigos también que eh, tienen curiosidad acerca de cómo escribí la canción Jesús. Ah, yo siempre le he dicho a la gente, esta es una de las canciones que más amo. Para mí, la, todas mis canciones son como mis hijos. Pero esta canción, esta canción, eh, yo no quisiera inclinarme mucho por ella, ¿verdad? Como cuando usted tiene un hijo y los demás hijos le dicen, ah, bien, pero tu preferido es fulano o fulana. Esta canción, yo no quisiera que las otras canciones que Dios me ha permitido eh, escribir no la escuchen y se vayan a llamar de envidia. Pero esta canción, yo amo mucho esta canción porque es un poema que siempre le quise escribir al gran Jesús, al personaje maravilloso del universo, el creador, el fuerte, el noble, el sublime, el tierno, el dulce, el fiel, el bueno, tantas palabras que se quedan cortas para describir lo grande del maravilloso Jesús, lo noble del maravilloso Jesús, lo, 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 la belleza de Jesús, no se puede escribir con palabras, bueno, todo eso estaba en mi corazón, y dije yo, he escrito para situaciones difíciles, para dolor, para pruebas, para eh, fortalecer a la gente, escenas de mi vida, escenas que he observado en otras vidas, escenas que me han contado, cuadros que he visto, bueno, en casi 600 canciones he escrito muchísimas historias que, que he visto, que he sufrido, la mayoría son historias que yo he vivido, pero un 40% son historias que he visto y se han convertido en canciones, pero esta canción siempre le dije, Señor quiero hacerte un poema, Jesús quiero hacerte un poema, Jesús quiero hacerte un poema, Jesús un poema precioso y luego yo soy un admirador del amanecer, soy un admirador de la luna, soy un admirador de la, de, 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 de la naturaleza, soy un admirador de los atardeceres, me encanta la naturaleza, yo vivo enamorado de, 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 de la naturaleza que Dios creó para el hombre, aunque el hombre ni lo entiende, el hombre ni mira que todo lo que Dios hizo, lo hizo para nosotros, lo hizo para hacerle un ambiente agradable, una vida bonita al hombre, y sin embargo, la mayoría de hombres vamos y venimos y no nos damos cuenta que todo lo que nos rodea se hizo con la mano de Dios, con toda su sabiduría, para que el hombre sea feliz, para que el hombre se goce, pero para que el hombre le alabe, le adore, y dije yo, Jesús, dame un poema bonito, un poema precioso, y la verdad es que surgió este poema, para mí la canción de Jesús es un poema, es algo que está aquí en lo profundo de mi corazón, y si usted se da cuenta el coro habla acerca de mi pequeñez, el primer coro de la canción habla acerca de lo pequeño que yo me siento ante la grandeza de él, porque tu nombre es grande, dice el poema, y no soy digno de adorar, de alabarte, arrúyame en tu gracia y tu preciosa sangre, o sea, tú eres muy grande, yo no soy digno de estarte cantando a ti, así fue como surgió Jesús, grato perfume de una flor en primavera, Jesús, como ese sol que pinta alegre la pradera. Es un poema que surgió de lo más profundo de mi corazón y qué bueno que mucho pueblo haya captado esa belleza del poema. Yo le digo, Jesús, no dije todo lo que tú eres, pero aunque sea un poquito, dije de lo maravilloso, lo grande, todo lo que tú significas para mí, para mis hijas, para mi familia. Ese es el gran Jesús, aunque sea un poquito escribí en estos versos Y qué bueno pueblo que les guste ese poema Porque para mí es una de mis mejores canciones Dios les bendiga Lo escribí, ¿dónde lo escribí? Preguntaba a mi hija, lo escribí en la oficina Aquí en la oficina del ministerio Empecé a escribir esa canción Esa canción si no la escribí rápido Esa canción me tardé tal vez como unos dos meses Buscando decir lo que yo quería decir Dios les bendiga Ese sol que pinta alegre la pradera por donde quiera.